ऐसी मोहब्बत रखी उसने अपना चौथा बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए बाइबल मुकदस ने जोना तीन सोलह जो है वो सबको जबानी याद है और ये एक मशहूर आयत है बच्चे बच्चे बूढ़े जवान को सबको जबानी याद होती है और हम इस बात को जानते हैं कि सन्डे स्कूल जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले यही आय सिखाई जाती है और फिर वो वो लोग जो दूसरे मजहब से होते हैं जब वो जो वो बाइबल मुकद उसको समझना शुरू करते हैं तो उनको भी सबसे पहले यही आय सिखाई जाती है ये आयत जो है इस बात का अकासी करती है कि खुदावन यसु मसीह ने अपनी जान फिदिया में क्यों दी है और ये ये बात जो है ना ये इस आयत जब ये आयत पढ़ी जाती है तो लोगों के दिल छलनी होते हैं लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि कोई है जो न जान देने वाला है This famous verse is important because it tells us about the unconditional love that God has for His creation. क्योंकि ये आयत इसलिए भी मशहूर है इसके लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामल है कि आसमानी बाप ने अपनी उस मोहब्बत को जिसका कोई निवल बदल नहीं है वो मोहब्बत खुदा भगवान ने दुनिया के लिए दी है और ये बात हम हमें इस बात को सिखा दिया की आसमानी बाप की कुर्बानी जो है अपने बेटे के वसीला से और ये इस बात की हमें मदद करती है यकीन दिलाती है हमें समझ आती है कि इस आयत को कबूल करने के वसीला से इसको अपनी जिंदगी में लेने के वसीला से हम खुदा यसु मसीह की निजात में शामिल हो जाते हैं ये आयत जो है एक भरोसा है एक वादा है एक कन्फर्म एक इतम है कि जब हम इस आयत को पढ़कर इस पर अमल कर लेते हैं हम खुदा यसुम सी पे ईमान लाते हैं हमेशा की जिंदगी के वारस बन जाते हैं और ये इस बात को हम आज समझ सकते हैं कि जबकि हमेशा की जिंदगी का होना मसीहियों के लिए जो है एक बहुत बड़ा इतम है From the account of Genesis of creation, we learn that sinfulness entered humanity, entered the entire world because of the sins of Adam and Eve, the first man and woman created. Oh, इस बात को हम समझ सकते हैं कि जब पदाइश में आदम और हमारे गुनाह किया तो खुदा उदास हुआ खुदा दुखी हुआ और खुदा ने आदम और हवा के साथ साथ इस पूरे जहान का इलाज करने के लिए खुदावन ने सोचा कि मैं अपनी मोहब्बत की पूर्ति जिस जिस आत्म हवा को मैंने बनाया है उन पर कैसे कर सकता हूँ और ये बात हमें इस बात की काशी करती है आतकाशी करती है कि खुदा ने गुनागार लोगों को गुनाह की दलदल से निकालने के लिए इंसान को बचाने के लिए इंसान पर अपना रहम तरस नाजर करने के लिए ये ये बात हम पे अजा की है हमें इस बात का पता है कि बर्रों की कुर्बानी बच्चों की कुर्बानी जो पुराने दौर में कुर्बानी चढ़ाई जाती थी वो हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए काफी नहीं थी इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा वो हमारी खातर मसलूब हुआ और उसने हमें फिटिया में खरीद कर जान दे दी है खुदा आसमानी बाप ने अपने ही बेटे को भेजा है ताकि वो एक कामिल कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया जाए 
It is through death and resurrection of Jesus that we are saved, redeemed, and set free from sin and death. और ये इसलिए हुआ है खुदा यसु मसीह आए खुदा यसु मसीह मसलूब हुए खुदा यसु मसीह मरे मुर्दों में से जी उठे और जैसे मैंने पहले आपसे बात की है कि अब वो अब वो बाप की दैनी हाथ बैठे हैं और आसमानी बाप ने ये मोहब्बत जो है ना दुनिया पर इजा की है क्योंकि हमारे पास अबी जिंदगी का वादा है कौन सा अपनी जिंदगी का वादा है क्योंकि योना तीन सोलह में इस बात का इजहार किया गया है खुदा यसु मसीह कौन है दुनिया में कैसे आए आसमानी बाप की मोहब्बत क्या है कैसे उस मोहब्बत को जाहिर कर दुनिया को आसमानी बाप ने पीता है इस आयत में ये बताया गया है कि खुदा की मोहब्बत दुनिया के लिए और खुदा अपने बेटे को मसलूब करने के लिए तैयार है ताकि दुनिया उस गुना की दर्दर्द से निकल के खुदा के पास आ सके और ये इस बात हम समझ सकते हैं कि खुदा की इलाही इलाही कुर्बानी जो है उसका एक हिस्सा इस आयत में मरकूम है It is because of God's sacrificial love that those of us who believe in Jesus and are following Him gain eternal life. ये खुदा की उस अजीम कुर्बानी का हिस्सा है जिसके वसीला से हम खुदावन यीशु मसीह पे ईमान लाकर अब्दी जिंदगी के बारे में बात करते हैं. Our second and our final topic we want to learn about is that what is the context of John 3:16 and the context of our gospel of the world. और योना तीन सोलह में जो उसका रेफरेंस है उसका उसका मफहूम है वो क्या है बड़ी खूबसूरत बात है ये छोटा बच्चा हमें सिखाना चाहते हैं इस तीसरे बाप में एक निकोदी शख्स है जो शरा का आलम है वो रात के पहर में खुदाम यसु मसीह के पास आए Nicodemus ने इस बात का खुदा के सामने इजहार किया कि की प्रीसी शरा के आलम सब लोग जानते हैं कि खुदा यसो मसीह आसमानी बात की तरफ से भेजा गया है निजात के लिए It is possible that Nicodemus was in that Jesus on behalf of himself and other Pharisees who wanted to know more about Jesus. और इस बात की भी कासी होता है ना कोई इस बात का है कि वो अपने तौर पे और फ्रीसियों के साथ के की जगह पे खड़े होके वो बता रहा है कि खुदाम यीशु मसीह ने जान देना है ये है द डायलॉग रिकॉर्डेड इन दिस चैप्टर इट इज अपेरेंट दैट निकोडेमस टू गेट टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इट मेंट टू फॉलो जीसस और इस बात में हमें समझ आती है कि कैसे कैसे खुदाम यीशु मसीह तो उनका तबादला हुआ कैसे गुप्त शनि हुई और वो निकोडेमस ने इस बात की कोशिश की कि वो खुदाम यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब जान जाए और इस बात को आगे चल के समझ आती है कि उसका जो खुदा यसु मसीह पर ईमान लाने का जो आधा ईमान था ना उसको पूरा हासिल करना चाहता था और इस बात को हमें आगे जब इस बात हम सीखते हैं एक मशहूर वाक्य है और इस मशहूर आयत को आगे खुदाम यसुमसी ने खुद पेश किया है और खुदाम यसुमसी ने ये बात की और ये बहुत खूबसूरत सच्चाई है जो खुदा यसु ने लोगों पे ऐलान की है और इस बात ये आयत जो है इस बात का इजहार करती है कि खुदा यसु मसीह कौन है खुदा यसु मसीह क्यों आए हैं खुदा यसु मसीह पे कामिल ईमान की बात करते हैं बिलीव दैट ही इज सेव बाय गॉड टू सेव द वर्ल्ड और इस बात में इस आयत में जो एक ईमान है वो ये है कि खुदा यसु मसीह वही मसीहा है जो आए और जो दुनिया को बचाने के लिए आए हैं और आसमानी बाप ने भेजा किसी इंसान ने नहीं भेजा जीसस ने उनसे बात की 
اور خدا یس مسیح نے بڑی کھلم کھلا اس سے بات کی ہے کہ خدا یس مسیح اپنا آپ ان پر ظاہر کرنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ تم اگر سچائی کو جان جاؤ گے ہمیشہ کی زندگی کو جان جاؤ گے میرے پیچھے چلو گے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنو گے ہمیں اس بات کو آج سمجھنا ہے کہ خدا یسو مسیح پر ایمان رکھنا ہم سب کا چناؤ ہونا چاہیے